আমি মোহাম্মদ সম্প্রদ জমল্লা এর সাহিত্য লিখক নারায়ণজে বসে কাজ করি আমি আমার বাসা নারায়ণগঞ্জে সাতানব্বই বাই তিন ডিএন রোড নন্দীপাড়া জেলা থানা জেলা নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নারায়ণগঞ্জ আমি একটি আমি একদিন সকালবেলা হাঁটতে যেতেছিলাম হাঁটার সময় হঠাৎ করে আমি হাঁটতে পারি না বৈশা পড়ছি এরকম কয়েকদিন যাওয়ার পরে আমি বুঝতে পারি না আমার কনিক বলছে যে হাটের ডাক্তার দেখান তো হাটের ডাক্তার আমি দেখানোর খামখেয়ালি করছি গত সেপ্টেম্বরের দুই তারিখে বোক রিট গেছে কোরবান রিট কোরবান রিট পরে আমি মালয়েশিয়া চলে গেছিলাম আমার ছেলেকে ওখানে দেওয়ার জন্য মালয়েশিয়া থেকে আসছি এক সপ্তাহ পরে ষোলো তারিখে আসছি সেপ্টেম্বরে আইসা বেশি করছি তো একদিন কোরবান গোস খাইছি সকালবেলা খেয়াল করিনি বুঝতে পারিনি খেয়াল করবো এটা আমি উঠি খেয়েছি খাওয়ার পরে কিছুদিন পরে আমি আমি স্টোক হয়ে নেই আর হাফ স্টোক জ্ঞান আছে আমি পরে সাথে সাথে আমি শরদের চলে গেলাম শরদের চলে গেলাম শরদের চলে পরে চলে যাওয়ার পরে আমি ওখানে চিকিৎসালাম দু তিন চিকিৎসা নিচ্ছি ডাক্তার আতা হারির মাধ্যমে তার ওখানে উনি উনি কিছু বলে নেই ওসব তো লিখে দিচ্ছে লিখে দেওয়ার পরে পাখা চলে গেছি চলে যাওয়ার পরে প্রমাণ হলো যেমন হাটের ওষুধ চলে যাওয়ার পরে তার কোনো ওষুধ খেতেছি তারপরে এক দেড় মাস পরে আমি মেট্রোপলিটনে এই এনজিওগ্রাম করাইছি এনজিওগ্রামে আমার ব্লক দুইটা বা তিনটা ধরা পড়ছে এটা প্রমাণ পাইলাম তাই মিনিট হইলো আমার নাইনটি নাইন পারসেন্ট নাইনটি নাইন পারসেন্ট সেটা আমি ধরা পড়া আরও আছে সেটা ওইটা মনে করবো আমার আত্মীয় ভুলে আমার ভয় আমার ভয় আমি ভয় পাবো সেই ভয়ে আত্মীয় আমি ভয় পাবো সেই ভয়ে আমাকে জানে নেই যাই হোক এনজিওগ্রাম করার পরে এনজিওগ্রাম করার পরে আমি আরেক মাস পরে গত গত নভেম্বরে না কি মাস আমি চলে গেলাম ভারতে বেঙ্গালোরে দেবী শিখে গেছে ওনাকে পেয়েছি ওখানে চিকিৎসা করেছি চিকিৎসা করার পরে উনি বলে যে আপনি এক বছর পরে আসেন আসার পরে উনি ওষুধ লিখে দিচ্ছে সেই ওষুধ আমি এক বছরে নিয়ে আসছি এবং সেটা খাইতেছি খাওয়ার পরে চলতেছি এমন সময় এক দেড় মাস পরে আমাকে হঠাৎ করে আমার এক সালা বলল যে এর একটা খবর যে বিমল সাহাদের ডাক্তার উনি ভারতের ওনার একটা শাখা আছে চিকিৎসা করে বিনা অপারেশন বিনা বিলিংয়ে বিনার রিপরণে বিনা অপারেশনে চিকিৎসা করে ওখানে গেলে ভালো হয় সেই আমার সালক অন্যগুলো হাজিম মনির হোসেন ওই হুঁশিয়ারি সমিতির মেম্বার এবং হুঁশিয়ারি ব্যবসায়ী ওর ও সাথে ও আগে আসছে ও একটা ভর্তি হয়ে গেছে এখানে সে ওর সাথে কয়েকদিন পরে আমি আসছি আমি গত ডিসেম্বরে লাস্টে আসছি আসার পরে আমি ওনার এখানে আসার পরে আমি ডাক্তার ফারান সাহেবের দেখাইছি দেখার পর ওনার ডিটেলস মতো উনি বলছে যে আপনি আমার কাগজপত্র দেখা ও এর আগে আমি উনি সাহেব পাড়া বসে নাম নিজে ওইখানে দেখাইছিলাম তো ওইখানে যাওয়ার পরে উনি বললো যে আপনি বলেন কি আপনার উনি উনচল্লিশ আপনার তো বাইপাস করার কথা বাইপাস করার কথা আপনি কি দেবী সেটা কেন চালু আপনার বাইপাস করবে আপনি চালু তা কী আপনি রিক্সে চলে আসছেন এখন তার মনে আরো কথা আমি ভয় পেয়ে গেছি কেন আচ্ছা উনি বললো ঠিক আছে উনি উনি আবার বললো যে ঠিক আছে ভয় পেন না আপনার চিকিৎসা হতো আমাদের এখানে কী কী ওই যে থেরাপি কী দেখবে এটা সিবি থেরাপি 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 আর স্যালাইন আপনার সালাপি নেবে এক লাখ বিশ আর স্যালাইন নেবে আশি হাজার টাকা এই দুই লিটার খরচ হবে আর আশা হাজার আপনার আপনার খরচ আপনার তাই সেটা আমি গ্রহণ করছি গ্রহণ করার পরে আমি আর সাধারণত সত্তরি দিন সত্তরিশ ঘন্টা থেরাপি হয়েছে আর পাশাপাশি বিশটা দিন স্যালাইন চল্লিশ দিন হয়েছে তারপর আমি এর পরে যখন আমার এই সাতটা না কয়টা দশটা মানে স্যালাইন চলে গেছে তো অ্যান্টিগ্রাম করছি রক্ত পরীক্ষা করছি তখন আমার উনচল্লিশ থেকে তেতাল্লিশ আসলো তাতে শেষ হওয়ার পরে আসার পরে ভালোর দিকে বা স্যালাইন চলতেছে থেরাপি চলতেছে শেষ করার পরে তারপরে জনি শেষ হয়ে গেল তারপর আবার একটা কমপ্লিট হয়ে গেল হয়ে যাওয়ার পরে এটা আমার চল্লিশ দিন চিকিৎসা চলছে এই চল্লিশ দিন চিকিৎসা হলো চিকিৎসা শেষ প্রায় দেড় দুই মাস পরে সিট নিগ্রহ করলাম এমনি সিনাই এমনি সিনাই করার পরে ওইখানে সিট নিগ্রহ এই সিটি ইঞ্জিনিয়ারিং সিনাই 
আর ফিরা ইকু করছি আর রক্ত পরীক্ষা করছি এক তো আমার হার্টের তখন ফিফটি ওয়ান ফিফটি ওয়ান আসলো একান্ন আর হার্টেরও ওই জন্য ফল রেজাল ভালো আসলো আসার পরে আসার পরে আসার পরে তারপরে সিটি এন জিগ্রহণ করলাম হঠাৎ একটা ফারান সাহেব দেখলো উনি বলল রেজাল এখন ভালো ভালো রাজাল ভালো না আমি দেখছিলাম ইয়ারে সরি রমন সাহেব দেখেছি রমন সাহেব দেখেছি আপনার ভালো আপনি চলতে পারবে এরপরে কিছুদিন পরে যেমন এই সিটি ইঞ্জিনিয়ারটা দেখাইলাম প্রথম দেখেছি রমন সাহেবের পরে সিটি ইঞ্জিনিয়ার ফাইনাল আসলাম সিটি ইঞ্জিনিয়ার রমন সাহেব দেখলো উনি বলল কোনো টেনশন নেই আপনি এখন ফিফটি ওয়ান আছে আর আপনি সব দিকে ভালো আছে তবে দশটায় স্যালাইন লাগতে পারে একটু সমস্যা আছে তেমন কঠিন না দশটাটা লাগতে পারে তাই আপনি এটি হলো রোজার প্রায় এক মাস আগে তো রোজার এক মাস পর ঠিক আছে আপনার একটা দশটা ইঞ্জিন লাগবে তারপরে ঈদে রোজার ঈদের পরে রমজানের পরে আপনি আসবেন আসার পরে আপনাকে আবার ইকু এবং ব্লাড পরীক্ষা দেবো রক্ত পরীক্ষা দেবো সেটা যদি কোনো সমস্যা হয় তো তখন কী পর্যায়ে দাঁড়ায় সেই পর্যায়ে অনুযায়ী আপনাকে চিকিৎসা করাবে হয়তো আপনি আর দশটা সেল নাকতে পারে লাগলে দিতে দেবো না লাগলে না বাড়তে বাড়তে পারে তারপরে আমি রোজার মাঝখানে আমি আমি উমর হতে চলে যাবো রোজার আগে আমি সাকা সার সাম সার আমি রোজার আমি উমর হতে চলে যেতে চাই ওই যা আমি ঘুরে আসলে সব সময় আমি জানুয়ারি এই মে মাসের পাঁচ তারিখে আমি উমর হতে চলে যাই মক্কার উদ্দেশ্যে মে মাসের পাঁচ তারিখে মক্কা সেই চলে গিয়ে আমি উমর করে আসছি আমি জুনে জুনে জুনের আমি গেছি পাঁচ তারিখে জুনের উনিশ থেকে রাত্রে আসছি ঢাকা আইসা আসলাম আসার পরে তারপর আমি তো রমজানের তিন তারিখ বাংলাদেশে রমজানের তিন তারিখে আমি বাংলাদেশে আসছি ওইখানে আমি তিন রোজা তিন তিনটা তার আমি ঘুরে আসছি মদিনা শরীরে আসার পরে এখানে আসার পরে তারপরে রোজা আমি খাবার দাবার থেকে উল্টা পাল্টা সন্ধ্যাতে খানা খানা আর এই খান সাবার খানা উল্টা পাল্টা খানা সেই আমার শ্যালক ওই শ্যালক আর আমি দুজনে আদি মনির হোসেন আর আমি চলে আসলাম যে সার তারা করে কীভাবে চলাফেরা করবো এবং ড্যাডির সাথে কথা করে বলে যাব তা আসলাম মতন রোজা মাঝামাঝি দিয়ে যেন ম্যাডাম ড্যাডি সেন উনি আমার রমজানের তালিকা দিল খাবার কীভাবে খাবো সে কারণ আছে আমার কাছে আর রোজার পরে আবার পরিবর্তন তো স্যারকে বললাম স্যার আপনি ভালো আছেন এই বিষয়ে এটা আপনি করেন তারপর ঈদের পরে আসেন সব থাকেন গিয়ে ঈদের পরে আসিয়া কী করে ঈদের পরে আমার সি গত 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 রবিবার দিন আসছি চব্বিশ তারিখে আসার পরে উনি আমার ইকো কি ব্লাড পরীক্ষা করতে হবে সেটা লিখে দিতে সেটা আমার বইয়ের লেখা আছে সেটা অনুযায়ী রবিবার রাত্রি আমি নানা রকম পপুলারে আমি ওই ইকো বিটা করে ফেলাইছি চব্বিশ তারিখ রাত্রে গত রবিবার করার পরে তারপরে প্রতি সকালে খালি পেটে ওর ব্লাড পরীক্ষা করলাম পপুলারই করলাম করার পরে পরশু দিন আসতে পারবো ডাক্তারের সামনে তারপরে আজকে আসলাম সেইতো তবে আসলাম একটা সব বলছে ফিফটি সিক্স হয়েছে আমার আমার ছিল আগে উনচল্লিশ তারপরে এটা এসে এই চিকিৎসা চলাকালীন এসে হলো এই তেতাল্লিশ আবার চিকিৎসা শেষে এক দুই এক দেড় দুই মাস পরে তখন ইকো গেলাম তার চিকিৎসা করলাম তখন আমার মারিল ফিফটি ওয়ান একান্ন এখন বর্তমানে আমার ফিফটি সিক্স ছাপ্পান্ন এবং সব ব্লাড সব ফল আছে আমার ডায়াবেটিসও ভালো আছে সব ঠিকঠাক আছে আমার মতো আলহামদুলিল্লাহ আমি খুব সন্তুষ্ট এবং আমি খুব ভালো আছি সুস্থ আছি সুস্থ আছি আপনারা যে যেখানে আছেন আমার অনুরোধ আপনারা সবাই বিনা পড়াশোনা বিনা বিনা পড়াশোন বিনা রিং রিংয়ে আপনারা দয়া করে এখানে চলে আসেন আপনারা সবাই আল্লাহর তরফ থেকে আপনার আল্লাহর হাত ভালো হয়ে যাবেন সাউল হার্ট সেন্টারে আপনারা চলে আসেন আসেন আপনাদের কাছে সবার কাছে আমার অনুরোধ আমি সুস্থ আছি আমি সবচেয়ে অসুস্থ ছিলাম এবং ভয় আমি বেঙ্গালোরের দেবী সেটাকে চলে গেছিলাম আশা করি আমার দেবী সেটাকে তার যাওয়া লাগবে না আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনারা সবাই যে যেখানে আছেন সারা বাংলাদেশের সবাই যে কোনো দেশে আনা যেখানে আছে সবাই এখানে আছেন বিনা অপারেশন বিনা রিঙে এখানে চিকিৎসা নেবেন সুস্থ থাকবেন এবং তেল ছাড়া এই পানির মাধ্যমে পাকাবে সেটা এখানে আপনি শিখাই দেবেন আমি এখানে শিখাই নিচ্ছি শিক্ষা নিচ্ছি কীভাবে পাক করতে হয় কীভাবে সবজি পাক করতে হয় কীভাবে ভর্তা পাক করতে হয় বেগুন ভর্তা তারপরে 
বিভিন্ন টমেটো ভর্তা বিভিন্ন সবজির ভর্তা বিনা ইয়ে মানে তেলে আর বিনা তেলে শুধু পানির মাধ্যমে সব মশলা দিয়া যত ধরন মশলা সব মশলা খাওয়া যাবে নিষেধ নেই কিন্তু পানি বাদ এই তেল বাদে তেল দিয়া এই পানি দিয়ে মাধ্যমে তরকারি পাক করবে খুব আমি খাই খেতে অপার হয়ে গেছে না আমার সাথে বেশ স্বাদ লাগে তেল স্বাদ লাগবে না সত্যিকার থেকে আমার সাথে স্বাদ লাগে না তেল খেতে বলতে গোড়ার মতো বমি আসছে পানি ছাড়া তরকারি পানি দিয়ে তরকারি খুব ভালো খাইতেছে এই দেশে যে যেখানে আসেন অবশ্যই আমার এখানে আসেন আসলে অবশ্যই বলবেন সাউল হাট সেন্টারে অবশ্যই চলে আসবেন